Как я тонирую игрушки. Мне тонировать удобнее обычными тенями разных цветов. В основном я использую коричневые оттенки и иногда черные. Ну, в принципе, в зависимости от игрушки. Если мне не хватает цветов, тогда уже я прибегаю к постели сухой. Я уже маленько затонировала коричневый вокруг глаз. Сейчас чуть-чуть акцентирую на это внимание. Наверное, добавлю слегка черных теней. Тонирую до бровок. Выделяю складочку. Якобы это носик. Немножко перед глазками. Нет, наверное, смотрю, что черно добавлять не стоит. Это а сильно, сильно ярко получится. Мне хочется, чтобы это был немножко нежненький винтежонок. Также затонирую внутреннюю часть ушка. Тоже не сильно ярко. Тени у меня матовые, поэтому особого блеска не будет, что как раз таки очень хорошо. И еще подтонирую немножко около носика. наверное не так четко и линию рта тоже тоненькой полосочкой тонировать надо на самом конце чтобы ничего не размазать в процессе Совсем слегка. Но тут как раз я добавлю чуть-чуть черного. Более темный уголок. Остатками пигмента вдоль носика. Прохожусь. Ну и у нас очень модно подкрашивать брови в последнее время, так что мы с Михалычем тоже немножечко их подкрасим, чтобы полосочка не была такой ярко выделенной. Немножко приподнимаю вверх краешек крови. Клюпа! Немножко с ума окошки там сходят. Ну, вот сейчас кажется, что довольно ярко. На самом деле не очень. На этом думаю тонировочка у медведя закончена. Хотя можно было бы еще выделить ножки. Ножки, ножки, ножки. Но мы их оставим чистенькими. Теперь приступаем. Баночки. Здесь коричневых пигментов мы добавлять не будем. Добавим только черный. Немножечко, совсем чуть-чуть, потому что 
ткань, шерсть такие, точнее, белая. Немножко на бровках. И по глазкам. Бамантяки бегают. Совсем слегка. Также линию рта совсем легонечко. И вот здесь вот у нас вот пришивания остались торчащие белые нитки. Но лично я их планирую закрывать потом ленточкой. Это мои постоянные атрибуты. Не всегда для того, чтобы закрыть, просто мне нравятся ленточки. Если ленточек не предусматривается, то, во-первых, и пришивать нужно более аккуратно, чтобы шовчика не было видно. Ну, если уж так получилось, что все-таки видно, можно слегка тоже так подтонировать цветом в тон. Повторюсь, я этого делать не буду. Так, ну вот вроде. Еще немножечко пропустила вокруг глаз. Пандочка дома тоже все. Слонику. Слоник у нас совсем грустный. И думаю, синего здесь видно не будет. Поэтому придется тонировать тоже черным. Немножко выделяя линию носика. И доходя до глазок. Ввожу глазки. Совсем слегка. Чтобы испачканный вид тоже не, не придать. Чуть-чуть добавлю коричневого. И затонирую дубровок. Уже не нанося пигмент, а просто растушевывая. Чуть больше затеняю внутренний угол глаза.
с глазками все. Вот даже такой все-таки интенсивный тренировка и глазика мне не очень хочется пачкать ушки. Да, наверное, я их оставлю так, как есть. Ну и жираф с его ирокезом. Естественно, только коричневая это она. У меня опять-таки ночная вокруг глазка. Глазика. Получается больно ярко. Затонирую еще вот здесь, чтобы так ярко не выделялось. Немножко бровки. Выложу небольшую стрелочку. Чего-то не хватает. Всегда уж лучше что-то добавить, чем сидеть потом и думать, как это убрать. Да, там пока достаточно. И теперь слегка тонирую пятнышки. С одной стороны, с двух боков, неважно. Главное, чтобы они смотрелись более объемно. Если возникнут какие-то вопросы по самой схеме, мне в любое время можно писать в социальных сетях. Хотя там схемка довольно простая. Здесь стандартные прибавки в бавки. Поэтому сложности вряд ли возникнут.
Мне еще нужно затонировать рожки. Самый верх. Я сначала думала покрыть их акриловыми красками. Сейчас подтонирую тенями и посмотрю. Может оставить так, чтобы было не очень ярко. Может этого будет достаточно. Пора пятнышко забыла. Думаю, этого будет достаточно, не сильно ярко, чупчик отправлю вперед. В принципе, и все. Осталось повязать на них либо шарфики, которые я чуть попозже свяжу, если свяжу, либо бантики, чтобы они выглядели более празднично. Так, мужу Рафио не помещается весь такой он длинный. Все маленько не помещаются. Ну и ладно. Держим.